हेलो एवरीवन वेलकम इन दिस वीडियो यहाँ हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में यानी संख्या पद्धति ये जो पूरी वीडियो है बायलिंगल रहेगी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी ठीक है इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम सतीश कुशवाहा है और मैं अनकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ अनकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा मैंने रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट भी क्वालिफाइड किया हुआ है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे लेकिन क्यों ज़रूरी है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंट्स हैं कौन कौन से ऐसे लर्नर्स हैं जिन्हें नंबर सिस्टम ज़रूरी होता है आपको पता हो चाहे बात हो चाहे बात हो स्कूल की चाहे बात हो कॉलेज की या फिर किसी भी कम्पटिटिव एग्जाम्स की बात हो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए ठीक है तो नंबर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है आखिर नंबर सिस्टम या संख्या संख्या पद्धति क्या होती है नंबर्स का एक ऐसा समूह एक ऐसा सिस्टम एक ऐसी पद्धति इसको हम क्या कहते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं अब लेकिन कैसी पद्धति बात यहाँ होती है देखिए नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है जितनी भी मैथ्स मैथमेटिक्स बनी हुई जीरो से लेकर नाइन तक में जितने भी नंबर्स आते हैं वन टू थ्री फोर यहीं से लेकर बहुत सारे नंबर्स को अरेंजमेंट्स किया गया है निगेटिव पॉजिटिव और इस तरीके से बना दिया गया है नंबर उन सिस्टम्स अगर उन नंबर्स को आप अलग अलग तरीके से रखेंगे एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे वन थ्री वन और थ्री को आपने अरेंज किया जिसको आप कहते हैं ऑड नंबर या विषम संख्या है ठीक है उसी तरीके से दो चार को आप अरेंज करेंगे तो आप उसको कहेंगे सम संख्या या इवे नंबर कुल मिलाकर नंबर सिस्टम के अंदर जो संख्याओं का जो पूरा समूह है जो नंबर के नंबर्स का एक जो सिस्टम है उसी से डिसाइड होता है कि उस नंबर्स को क्या कहा जाएगा तो एक कुल मिलाकर क्या होता है नंबर सिस्टम के अंदर नंबर का एक अरेंजमेंट्स होता है उस अलग अलग अरेंजमेंट्स के हिसाब से हम अलग अलग नाम से जानते हैं तो देखिए नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला होता है रियल नंबर दूसरा होता है इमेजनरी नंबर जो हम जनरली स्कूल कॉलेज या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं वो रियल नंबर होता है फिर इमेजनरी नंबर क्या होता है इमेजनरी नंबर को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या ये बहुत कम लोगों को पता है और इसको हम आई से रिप्रजेंट करते हैं आई रिप्रजेंट्स आयोटा ठीक है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है आपको बस प्रैक्टिकल तरीके से याद रखना है आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का यूज कहाँ होता है ठीक है प्रैक्टिकल तरीके से <coughs> सॉरी तो देखिए इसका जो यूज है फ्लूड डायनेमिक्स मैपिंग कंट्रोल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिज्म में इसका यूज होता है इमेजनरी इमेजनरी नंबर्स का ठीक है अब बात करते हैं रियल नंबर्स की रियल नंबर को हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएँ कहते हैं वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती है या तो दशमलव के रूप में होगी या फिर पूर्णांक के रूप में होगी अब दशमलव और पूर्णांक क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं रियल नंबर का दायरा कितना होता है उसके लिमिट्स कितनी होती है तो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक इसका दायरा होता है ठीक है अब डिसमल की बात कर लेते हैं डिसमल यानी क्या होते हैं दशमलव होते हैं ठीक है और इंटीजर यानी क्या होता है पूर्णांक इंटीजर के लिए हम अगली स्लाइड में देखेंगे सारी चीज़ें बस इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं डिसमल के बारे में ठीक है तो डेसिमल क्या होता है एक तो रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है एक नॉन रिपीटिंग हो सकता है अब इन दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं रिपीटिंग के अंदर क्या हो सकता है जैसे कोई नंबर है जैसे कोई नंबर है जीरो पॉइंट थ्री 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 ये रिपीट हो रहा है थ्री जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं थ्री बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं थ्री का विनकुलम यानी थ्री का थ्री के ऊपर आप बार लगा देंगे या आप इसी नंबर को क्या लिख सकते हैं वन अपान तो आपने क्या देखा कि मैंने इसको लिखा है अपान के फॉर्म में पी अपान क्यू के फॉर्म में ठीक है इसको हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं वो रिपीटिंग डेसिमल ही रेशनल नंबर बन सकती है और बनती है ठीक है जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं अंडरस्टैंड और ये भी हालाँकि दो तरीके की होती है पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है रेशनल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्या जो होती है धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ भी होती है ठीक है तो एक चीज़ आपको यहाँ से कुल मिलाकर क्या निकल के आई कि जिनको हम पी ए पान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या अब बात आती है नॉन रिपीटिंग कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया वन फाइव थ्री फोर जीरो पॉइंट वन फाइव थ्री फोर आप देखेंगे सभी नंबर अलग अलग हैं रिपीट नहीं हो रहे हैं ठीक है रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर नॉन रिपीटिंग डेसीमल और नॉन रिपीटिंग डेसीमल को हम क्या कहते हैं इेशनल नंबर कहते हैं या अपरिमेय संख्या क्यों क्योंकि हम इसको P अपान Q के फॉर
पी अपन क्योंकि फॉर्म में लिख रहे हैं बाईस बटे सात तो बाईस बटे सात क्या हो जाती है हमारी रेशनल नंबर हो जाती है यानी प्रीमियम संख्या हो जाती है और उसी तरीके से जो हमारा पाई होता है पाई क्या होता है ये रेशनल नंबर या अप्रीमियम संख्या आपने इस स्लाइड में इतनी इतना सीखा ठीक है आगे देखते हैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे ये रहा इंटीजर और हम देखते हैं अगली स्लाइड में इसके बारे में ठीक है तो हम इंटीजर के बारे में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझते हैं अब इंटीजर क्या होता है गाइस इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक पूर्णांक के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी पूर्णांक को आप अगर संधि भी छेद करें हिंदी में तो उसको हम क्या कहेंगे पूर्ण अंक कहेंगे ठीक है तो इंटीजर क्या कहलाएगा बेसिकली पूर्ण अंक जिसके अंदर जीरो भी होगा यानी जिसके अंदर जीरो भी होगा नेगेटिव इंटीजर भी होंगे पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे इवन नंबर भी होंगे और नंबर भी होंगे इन सभी को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा इंटीजर बन जाएगा समझ पा रहे हैं तो मैंने इंटीजर को और भी तरीके से मैंने इसको क्लासीफाई किया है इवन नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं जो जनरली दो से डिविजल हों दो से भाग जिसमें चले जाएँ जिसको हम समसंख्याएँ कहते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर सिक्स डैश 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 इनफाइनाइट तक ठीक है यानी सभी का आप देख सकते हैं सभी जो है टू से डिवाइड डिविजल हो रही है अब चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो सभी को इवन नंबर कहेंगे अगर वह दो से डिवाइड हो रही हो तो ठीक है अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर की नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं देखिए जो नंबर लाइन हम बनाते हैं वो हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं मैं आपको जनरली यहाँ बता दूँ जीरो से लेकर लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होते हैं माइनस वन इधर आप जाएंगे माइनस टू डैश 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 आप जाएंगे इनफाइनाइट तक ठीक है माइनस इनफाइनाइट तक ये सारी क्या हो जाएंगे ये कहलाएंगे हमारी नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ ठीक है आगे बात करते हैं जीरो ठीक है इसको हम जीरो भी काउंट होगा इसमें अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ तो धनात्मक पूर्णांक क्या होती है जीरो से लेकर राइट साइड पे इसलिए मैंने जीरो यहाँ रखा रखा है लेफ्ट वाले हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर राइट वाले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर ये कहाँ कौन कौन से होते हैं वन टू थ्री फोर डैश 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 इनफाइनाइट तक राइट अब बात करते हैं ऑड नंबर की ऑड नंबर या विषम संख्याएँ कौन सी संख्याएँ होती हैं ये ऐसी संख्याएँ होती हैं जो टू से डिविजल नहीं होती हैं जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर अगर आप आगे आगे आते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन फिर वन थ्री फाइव तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो है टू से डिविजल नहीं होते हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं राइट तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब कुछ नंबर और होते हैं इसके अलावा जैसे प्राइम नंबर ठीक है अब प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आइए देखते हैं ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही फैक्टर बने जिसके केवल दो ही फैक्टर बने या जिसके केवल दो ही फैक्टर हों उसको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो खुद से एवं एक से डिवाइड हो उसको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं जैसे टू हो गया थ्री हो गया फाइव हो गया ऐसा ये सारे कौन से नंबर हो गए ये सारे प्राइम नंबर होते हैं आप ध्यान रखेंगे ये इसके अंदर आप देखेंगे एक यहाँ और इवेंट नंबर है यहाँ और नंबर भी है किसी भी तरह का इसमें मिक्सचर हो सकता है बस कंडीशन क्या रहेगी इसकी केवल दो ही फैक्टर बनेंगे आप देखेंगे वन के जो टू है वन से डिवाइड होता है और टू से उसी तरीके से जो फाइव है वन से डिवाइड होगा फाइव से जिसके केवल दो फैक्टर बने एक फैक्टर वन रहेगा दूसरा फैक्टर वो खुद रहेगा ठीक है तो उस ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं यानी अभाज्य संख्या कहते हैं इसके जस्ट अपोजिट एक और होता है कंपोजिट नंबर जिसको हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से यानी जो संख्या होगी खुद से डिवाइड होगी वन से डिवाइड होगी और और किसी नंबर से भी डिवाइड होगी या आप दूसरे तरीके से इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि जिसके दो से अधिक फैक्टर बने उसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं जैसे अगर मैं कहूँ फोर तो फोर के कितने फैक्टर बनेंगे देखिए ये वन से भी डिवाइड हो जाएगा टू से भी डिवाइड हो जाएगा और फोर से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ तीन फैक्टर इसके बने ठीक है इसके अलावा अगर आप देखते हैं सिक्स सिक्स भी टू से डिवाइड होगा वन से भी डिवाइड होगा थ्री से भी डिवाइड होगा और खुद सिक्स से भी डिवाइड होगा इसके चार फैक्टर बने समझ पा रहे हैं आप तो इस तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे चीज़ों का अगर दो से ज़्यादा फैक्टर निकले तो आप समझ जाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है तो ये बात हो गई भाज्य अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की ठीक है अब इसके अलावा देखते हैं आपने देखा कि इस यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इसको मैंने बोला था सबसे छोटी जो अगर आपसे कोई पूछिए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आप कहेंगे दो
सबसे छोटा यही हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर वन क्या होता है फिर ठीक है ये बहुत छोटा और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है वन क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि वन के बारे में या फिर वन जो है एक कौन सी संख्या है तो एक क्या है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है क्यों क्योंकि इसकी आप फैक्टर देखिए केवल एक से डिवाइड होगा और कोई फैक्टर ही नहीं है तो आपने देखा इसकी कंडीशन थी दो से डिवाइड होने का दो नंबर से डिवाइड होने का इसकी कंडीशन थी दो से अधिक नंबर से डिवाइड होने का लेकिन ये तो केवल एक नंबर से डिवाइड हो रही है तो वन क्या हो जाएगी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या होगी यानी हम वन को कह सकते हैं वन इज द नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर राइट आगे देखते हैं दूसरी हमारे दूसरा हमारा नंबर हो जाता है को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं लेकिन उस कॉम्बिनेशन की एक कंडीशन क्या होती है उस कॉम्बिनेशन की कंडीशन ये होती है जिसका एस सी एफ वन हो ठीक है जिसका एस सी एफ वन हो जैसे मैं लेता हूँ टू और थ्री अगर मैंने टू और थ्री लिया है इसका एस क्या हो जाएगा यानी हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा वन होगा फाइव सेवन मैंने लिया ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएंगे लेकिन अगर मैं यहाँ लेता हूँ फोर सिक्स तो इसका एस क्या होगा इसका एस सी एफ वन होगा एस सी एफ एस सी एफ टू होगा ठीक है एस सी एफ क्या होता है एक ऐसा हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में से निकल के आए तो यहाँ दो ही है जो दोनों का एस सी एफ हो सकता है टू है तो ये क्या होगा जिसका एस सी एफ वन होगा वही केवल कहलाते हैं को प्राइम नंबर तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा ठीक है आप ध्यान रखेंगे ये जो नंबर है को प्राइम नंबर नहीं होगा तो कौन कौन से हो सकते हैं या तो आप ऑड इवन नंबर का ले सकते हैं जैसे मैं ले लेता हूँ एक फोर और एक मैं ले लेता हूँ सेवन तो ये भी हो जाएगा ठीक है आप इस तरीके से ले सकते हैं इसमें ऑड ऑड भी हो सकता है फाइव सेवन भी हो सकता है इसमें ठीक है फाइव और सेवन भी हो सकता है ऐसे कॉम्बिनेशन जिनका एस सी एफ वन हो ऑल राइट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें ठीक है इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं जैसे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स ठीक है रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर जो है सेम होते हैं उसका भी एस सी एफ वन ही माना जाता है उसका भी जो होता है दो अंकों का हम सेट लेते हैं जिसका एस सी एफ वन हो ठीक है आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आइए आगे देखते हैं अब यहाँ बात कर रहे हैं इस स्लाइड के अंदर नंबर लाइन के बारे में अगर मैं एक आपके सामने नंबर लाइन बनाता हूँ संख्या रेखा बनाता हूँ तो इसके बीच में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है इसके बीच में हो जाएगा जीरो और लेफ्ट साइड अगर आप जाते हैं तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से होगा और राइट साइड सभी को पता है वन टू थ्री कहने का मतलब क्या हुआ जो ये नंबर लाइन है नंबर लाइन किस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है जीरो को बीच में रिप्रेजेंट किया और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ठीक है यानी इंटीजर नेगेटिव जीरो और इंटीजर पॉजिटिव इन तीनों नंबर को अगर हम मिला देते हैं तो यही नंबर्स क्या कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं राइट तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के अंदर ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास ठीक है और इसके अलावा देखिए हम क्या क्या हम सीख चुके हैं पहली चीज़ हमने सीखी ऑड नंबर इवेंट नंबर हमने देख लिया रिजनल नंबर देख लिया ए रिजनल नंबर देख लिया कंपोजिट नंबर देखा प्राइम नंबर देखा एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों के लिए सभी स्टूडेंट्स को जनरली कन्फ्यूज़न होती है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में यानी होल नंबर क्या होता है होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर क्या होता है तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है सबसे पहले मैं आप, आपको ये बताऊँगा तभी आप होल नंबर समझ पाएंगे अगर मैं इसको कहता हूँ वन टू थ्री फोर डैश 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 एन ठीक है एन तक जाएगा यानी यहाँ भी कोई नंबर होगा एन का मतलब क्या है यहाँ भी कोई नंबर रहेगा इसको हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं नेचुरल यानी जो है वन से जो स्टार्ट होगा होल नंबर के अंदर क्या होता है होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं अब होल नंबर के अंदर क्या होगा जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं पूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें जीरो भी काउंट करते हैं जीरो वन टू थ्री डैश 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 ऐसे रहेगा इन्फाइनाइट तक अप टू इन्फाइनाइट तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस है केवल जीरो का ठीक है इसमें जीरो भी ऐड होता है होल नंबर के अंदर तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें इसके इसके अंदर हमने देखा और ये सभी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी तरीके के लर्नर हो किसी भी तरीके के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो आपने क्या क्या देखा गाइस नंबर सिस्टम आपने देखा जिसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर रियल नंबर डेसिमल इंटीजर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग
ठीक है फिर आपने देखा इंटीजर के अंदर इवन नंबर ऑड नंबर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर और जीरो इसके अलावा आपने देखा वन की प्रॉपर्टीज क्या होती है वन जो है किस तरीके का नंबर होता है ये आपने सीखा हमने देखा अभाज्य संख्या भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या ठीक है को प्राइम नंबर को हम सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं तो ओवरऑल आपने वीडियो में सारी चीज़ें सीखी नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको बताया ठीक है तो जो नंबर लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों वही इंटीजर का नंबर लाइन होता है ठीक है इंटीजर का इंटीजर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं मैंने आपको बताया था ठीक है इंटीजर पॉजिटिव होता है फिर जीरो हम लेते हैं और इसके अलावा इंटीजर नेगेटिव होता है ठीक है जो कि नंबर लाइन के अंदर शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इसी लाइन इसको हम क्या कहते हैं इंटीजर यानी आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे यानी पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक क्या होते हैं जिसके अंदर ही सारे अंक हों पूर्ण अंक हों यानी नेगेटिव वाला अंक भी हो पॉजिटिव वाला अंक भी हो और जीरो भी हो तभी हम क्या कहेंगे पूर्ण अंक है या पूर्णांक संख्या है उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो के ऊपर जो भी फीडबैक है आप मुझे जरूर दें नॉलेज शेयरिंग और टीचिंग मेरी हॉबी है बचपन से और मैं टीच करते आ रहा हूँ लगभग मुझे पाँच साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का ठीक है तो और जब तक मैं जब तक मैं मतलब जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक मैं नॉलेज शेयर करना चाहूँगा बहुत पहले से मैं टीच कर रहा हूँ जब से मैं पढ़ रहा था तब से मैं पढ़ा रहा था बहुत सारी चीज़ें थी और आज तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ है और मैंने नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पर बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है मैं कम्पटिटिव एग्ज़ाम प्लस स्कूल दोनों का दोनों के लिए पढ़ाता हूँ ठीक है स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी मैं क्लासेस लेता हूं और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहां हम केवल बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फीडबैक के तौर पर मुझे लिखना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद मिलते हैं अगली वीडियो में